Hello students, we will discuss the second semester complementary physics paper. 2020 question paper. We will discuss the 2019 admission. That is the first exam paper. Okay, so first question. First one is what do you mean by the term coherence length? Coherence length is what this is related to the answers in this question. We will ask the questions in So, this is related to the coherence and the carrying on. The coherence length is the distance of the wave. The wave is coherent. That distance is the coherence length. So, the propagation distance over which a wave is coherent. That is the coherence length. Okay. The second question is for interference in thin films uh, in a reflector system, write down the condition for constructive and destructive interference. For constructive interference and destructive interference in the conditions, phase difference in the conditions, path difference in the conditions, phase difference in the conditions for constructive interference. Constructive interference is a bright band. Right? And then uh, phase difference. Uh, Integral multiple of 2 pi. That is 2 n pi. In the uh, that is part difference. Like case, it will be uh, the integral multiple of lambda. N lambda. But the destructive interference. Uh, the part difference should uh, has to be uh, odd integral multiple of pi. That is 2 n plus 1 into pi. Part difference. 2 n plus 1 into lambda by 2. Okay. The path difference and phase difference in the relations or the path difference is equal to lambda by 2 pi into phase difference. Okay, our relation or the next one is compare Fresnel and Fraunhofer types of diffractions. If they put in common right to the question, the orthodicia on the Fresnel math right to the Q and a Fraunhofer math right and then to the Q and then the comparison to the Q. Now, compare the uh, main carrier on the Fresnel diffraction, uh, the, light, the source, the, the source um, screen, um, refracting element in the finite distance. Like. That is the finite distance and the measurable distance from the diffracting element. And the wavefront frame will be either spherical or cylindrical. Fraunhofer diffraction le source and the screen are at infinite distance from the obstacle. Diffracting element in infinite distance la arikyum. In po infinite distance la a ka made chana namalan the or convex lens landin edile place in the then you will have a convex lens between diffracting element and the source. Adhe po le diffracting element um screen in edikyum or convex lens ek. So you will have two convex lenses. That is convex lens, our source is very small, and the parallel rays are very small. Now, if we are looking at the diffracting element, the rays are at an infinite distance of the object. That is why we are looking at the infinity of the image. If we are looking at the infinity of the image, we are looking at the screen of the image. We are looking at the convex lens, screen of the diffracting element. Now, we will look at these things. Fresnel diffraction, Fraunhofer diffraction and definitions. Next question is, what do you mean by grating constant of a plane transmission grating? Grating constant is n, that is the number of lines per centimeter. Capital N number denote m and it will be, n will be equal to 1 by a plus b. a plus b is the gap, that is the gap, that is the consecutive vital gap. Uh, or opening um, or uh, closing um. or opening in the length and a to close the space in the length and b so a plus b and or, or number or, or unit in or so a unit in the uh, length and number d in the area a d in the number grating element in the area but a plus b is uh, d uh, then the inverse area number of lines per unit length length of that per centimeter okay the grating element is the grating low and the grating is related to the grating. Now, the next question is, is it possible to polarize sound wave? Why? Possible. If you ask the two part title question, you will answer the first question and the answer is, is it possible to polarize sound wave? Yes or no. So, it is no. It is not possible. Polarize is not possible. No. 
Y and the question is answer it and dumb it is a longitudinal wave. A longitudinal waves in Amka fall away same bit. But pretty shady can if uh, short questions in the section. If the question has two parts, you had to answer it uh, uh, in the same way. Hmm? The random mark and the first half in a mark and down the half in a mark. But you know, this is the no yes or no. You know, you know, you know, you know, sound waves are longitudinal. Sound waves are longitudinal. You know, you know, you know, you know. Okay. So, you know, 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 you Next question uh, What is Booster's Law? Booster's Law is the refractive index is equal to tan of IP. Mu is the refractive index. IP is the polarizing angle. That is the equation. You have to specify what the symbols mean. Okay, and the symbols mean the same thing. Okay. Next question, distinguish between positive and ne uh, negative doubly refracting crystal. The important question is, you can learn the must type of the figure, the figure of the figure of positive crystal and the negative crystal of the figure. The crystal is all about the wave front of the wave front. Okay. The positive crystal is delta e mu. Delta mu is mu e minus mu o. Mu e minus mu o positive and again a positive crystal. Nore. That is mu e is greater than mu o. That is refractive index of extraordinary ray is greater than that of the ordinary ray. For extraordinary ray, the refractive index is more on the summit than the uh, velocity less side. Refractive index is uh, velocity core. So velocity of e ray will be less than velocity of o ray in positive crystals. Upon the examples are eyes, quartz. Negative crystal is refractive index of E ray is less than that of refractive index of O ray. That is mu E is less than U. But the velocity of uh, uh, external ray greater than velocity of ordinary ray. Calcite to ruby examples. Now, we will uh, distinguish between the two tables. So, we will see what is a positive crystal. Give examples. If you positive crystal, you will see examples. Examples are marked. Definition is marked. We will see the definition. We will see the figure. We will see the figure. We will see the figure. We will Ingenendo. So this will be a positive crystal. This is the uh, ore. Orayana and this is the E ray. Uh, uh, negative crystal is uh, and the perpendicular E ray more distance traveled in the velocity more I don't so E ray away from the Okay, but there are figures in the night to the eighth question is uh, what are Polaroids mentioned to application? When the Polaroids are the applications in area, we run the part titan answer here artificially prepared thin uh, large sheet of crystalline polarizing material capable of producing plain polarized light. That is Polaroids in the Applications 3D picture na view chayyan, polarizing sunglasses and ek polarizers use. Pinna. <coughs> De Morgan's theorem and the other. But De Morgan's theorem, first theorem, second theorem, the a, a dot b whole bar is equal to a bar plus b bar. A plus b whole bar is a bar into b bar. First rule and then the other one's left. And then the statement will the say the complement of product of. Product equals to the sum of the complements. Product, product in the complement, sum in the co complements in the sum in equal. Rather, uh, 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 sum in the complements. 
ಪೇಪರ್ ಇವಡೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಂದಣ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿ ಟರ್ಮ್ ರಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದಣ ಗಿವ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಎ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ರಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅದಿನ ಹಾಫ್ ಎ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಅಂದ ರಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.21 ಆನ ಫುಲ್ ವೇವ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 48 ಆನ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಕ್ಕೆ ಪಡಿಸಿ ವೇಕ ಆ ಆರ್ಎಂಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಸಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಸಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆನ ರಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪಾಂಡೇನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಮಿಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅದು ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಪಠಿಸಿ ವೇಕ ಇದ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಚೋದಿಕ್ಕ ವೇಣಿ ಕೊರಚಂ ಕೂಡ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಚೆಯ್ತಾ ಅದು ಅಪ್ಪ ಎಂತಾನ ಸ್ಪಾಂಡೇನಿಯಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಎಳ್ದಾ ಎಂತಾನ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಎಳ್ದಾ ಇದೆ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಈ ಫಿಗರ್ಸ್ ಒಕ್ಕೆ ಪಠಿಸಿ ವೇಕ ನಿಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಯ್ತು ವೇಣಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಟೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಳ್ದಿಯಾಲು ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು ಚೋದಿಕ್ಕೋ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಚೋದಿಕ್ಕೋ ಪಕ್ಷೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಇಂಗೇ ಕ್ವಶನ್ ವರಾ ಅಂಗೇ ಆಗುವ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಕ್ಕೆ ಎಳೆಯೋಣ ಸ್ಪಾಂಡೇನಿಯಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಎಂತ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಪ್ಡೇಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕೊಹರೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾಂಡೇನಿಯಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪಾಂಡೇನಿಯಸ್ ಎಮಿಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ದಿ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದಾಯ್ತು ಅದೇ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕಳೆದ ಕಳೆದಾಲ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಲೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕಳೆದ ಕಳೆದಾಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೈಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚೆಯ್ಯಾನ್ ವೇಂಡಿಟ್ ಡೌ ಆನ್ ದ ಮಿಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಪಂಡೇನಿಯಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಒಂದು ಆವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಎಂತ ಪಾಲ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿ ಈಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫೋಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಫಾಲ್ ಡೌ ಟು ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದಪ್ಪ ಒಂದು ಫೋಟೋನ್ ಬಂದಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಚೆಯ್ಯಾನ ಟು ಕಮ್ ಡೌ ಟು ದಿ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂಗೇನಲ್ಲದಾನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋಟೋನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಲೇಸರ್ ಆಕ್ಷ ಲೇಸರ್ ಆಯಿತಿರಿಕಂ ಹೈ ಎಂತಾನ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬೀಮ್ ಆಯಿರಿಕಂ ಕೊಹರೆಂಟ್ ಆಯಿರಿಕಂ ಅಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಎಂತಾನ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಸ್ ನೇಮ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಟು ಅಟೈನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಂಡು ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಎಂತಾನ ಹೇಳ್ದ ಎಂಗೇನೆಯಾನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಚೀವ್ ಚೆಯ್ಯಾನಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅದನ್ನ ಏದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ದಾ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ನೋಕಾನಂಗೆ when the number of where the ions in higher energy and excited states are greater than the number of uh, number of uh, atoms in the no, no ground like no like a normal state population inversion is achieved that is population uh, normal at lower energy level on and above that is there will be uh, more number of uh, atoms with higher energy in the higher energy state and mm-hmm. above ಅಪ್ಪ ಅಂಗೇನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಾಧಾರಣ ಗತಿ ಮಾರಿಟ್ ಹೈರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕೂಡಲ ಓಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ಎಂತಕ್ಕೆಯಾನ ಏದೆಂಗ ಒಂದಾನ ಹೇಳ್ದಾನ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ
ആംസ്റ്റർസ് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓവറോ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടെൻ ഫ്രഞ്ചസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ പ്ലേസ്ഡ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ അവേ ഇസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പത്ത് ഫ്രഞ്ചസിന്റെ പത്ത് ഫ്രഞ്ചസിന്റെ ടെൻ ഫ്രഞ്ചസിന്റെ സെപ്പറേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ബൈ ടെൻ വിൽ ഗീവ് യു ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രിഞ്ച് വിട്ട് ബീറ്റ അപ്പൊ ഇത്രയും ഇത്രയും സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫ്രിഞ്ച് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ബീറ്റയാണ് ഇവിടെ ഫ്രിഞ്ച് സെപ്പറേഷൻ അല്ല ശരിക്കും ചോദിച്ചത് സ്ലിറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ആണ് സ്ലിറ്റിന്റെ ആണ് കേട്ടോ സ്ലിറ്റ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ബീറ്റ ആസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് അതിന് ബീറ്റ ആസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മോൾ ഡി ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ഡി എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ഡി എന്ന് എഴുതിയാലും ഡി എന്ന് എഴുതിയാലും സെയിം തന്നെ സെപ്പറേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസും ടു ഡി എന്ന് എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടെ സോ ബീറ്റ ഇവിടുന്ന് ബീറ്റ വൈ ആണ് ബീറ്റക്ക് പകരം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ഡിക്ക് പകരം ടു ഡി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് സോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ഡിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ലാംഡ ഡി ബൈ ബീറ്റ എന്ന് വരും ഇപ്പൊ ലാംഡ ബി ബൈ ബീറ്റ വിൽ ഗീവ് യു ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടു ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി സിറ്റ് സെപ്പറേഷൻ സിറ്റ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതാ ഇതെന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ഇസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആംസ്റ്റംസ് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ഇതെല്ലാം സെന്റിമീറ്ററിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ഇവർ ഇത് സെന്റിമീറ്റർ അതെല്ലാം മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാതെ തന്നെ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഒരു മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ and d is 100 cm ന് പകരം 1 m എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ മീറ്റർ ആണെങ്കിലും സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി 100 cm ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇത് 0.5 എന്നുള്ളത് 0.5 by 10 അത് അതേപോലെ തന്നെ 0.5 by 10 is equal to ഇതല്ലേ ഇതിനെ സബ് ബീറ്റ is equal to 0.5 by 10 ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡി ഇൻറ്റു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എല്ലാം സെന്റിമീറ്റർ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി സിറ്റ് സെപ്പറേഷൻ പോയിന്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓൺ എ ഗ്രേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് റിസോൾവ് ദ സോഡിയം ലൈൻസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ ആംസ്റ്റം ആൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ ആംസ്റ്റം ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള ഉള്ള റിസോൾവിംഗ് പവർ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ റിസോൾവിംഗ് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ റിസോൾവിംഗ് പവർ ഓഫ് എ ഗേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓർക്കുക ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ലാംഡ ഇസ് എൻ എൻ ഡാഷ് എൻ എൻ ഡാഷ് എന്നാണ് അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എൻ എന്ന് ഓർഡർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓൺ ദി ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ എൻ വൺ എടുക്കുക ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് ചോദിച്ചത് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓൺ ദി ഗ്രേറ്റിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ എസ് ഇക്കല് ലാംഡ ബൈ ഡെൽറ്റ ലാംഡ ഡെൽറ്റ ലാംഡ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് സോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ അതായത് സിക്സ് ആംസ്റ്റം എന്ന് വരും സിക്സ് ആംസ്റ്റം ആണ് ഇത് വരിക ഡെൽറ്റ ലാംഡ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എടുക്കുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ ആംസ്റ്റം ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആംസ്റ്റം That will be equal to 981.66. It is not centimeter, it is not lines. Lines are not. Okay. It is not lines. We have approximately 981 lines. Lines. Per centimeter, it is not
first എന്താണ് the principal maxima അതിന്റെ വിട്ത്ത് കാണാനുള്ള അങ്ങനത്തെ ആ related ആയിട്ടുള്ള problem ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് okay പിന്നെ ഉള്ളത് next one നോക്കാം show that when unpolarized light is passed through a polarization polarizer the intensity of the transmitted light is half that of the incident light the malus law is it prove cheyanalladana appo the equation edutha equation edittu ee idinde unpolarized light is uniform mixture of linear polarization possible values to the half aayirikum appo idu half aayirikum i by i0 is 1 by 2 क्वस्टन എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ക്വാർട്ടർ വേ പ്ലേറ്റിന്റെയും ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റ് ആണോ ക്വാർട്ടർ വേ പ്ലേറ്റ് ആണോ അതിന്റെ കുറെ സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് തിക്നെസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു റിഫ്ലാക്ടിംഗ് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എ പാർ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ലാംഡ ബൈ ഫോർ പാർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്വാർട്ടർ വേ പ്ലേറ്റ് ആണ് ലാംഡ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്ക between ordinary and extraordinary waves appo uh, give given the wavelength of light used lambda thannittund refractive index ordinary ray da thannittund extraordinary ray da thannittund idu valare elupana ingane problems cheyan just substitution mathre ullu appo ee equations padichirikka mu e minus mu o minus alla difference aanu appo great valadaanu cherdaanengil okke idine difference etrayano vacha adu edukka negative value edukkanda avashyamilla mu e difference mu o into t is equal to lambda by 4 idu quarter wave plate aanengil okay quarter wave plate aanengil ini question idu lambda by 2 ha alengil half wave plate na andu parittundengi this will be lambda by 2 hmm? quarter wave plate aanengil lambda by 4 angane aanu idu thickness kaana substitute cheyda mathram madi ipo lambda thannittund 4 into idine uh, difference 1.53 minus 1.5 ivide minus value aanu varu appo minus consider cheyanda kaari illa ഈ ഡിഫറൻസ് എത്രയാന്ന് എടുക്കുക ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇന്ന് ഈ തിക്നെസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ക്വാർട്ടർ വേ പ്ലേറ്റ് ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് വായിച്ചു നോക്കരുത് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ഈ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ അത് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഓക്കെ അത് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക ക്വാർട്ടർ വേ പ്ലേറ്റും ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റും എന്താന്നുള്ളത് ഇനി സെനാ ഡയോഡിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെൻ വോൾട്ട് സെനാ ഡയോഡ് അലോങ് വിത്ത് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് സപ്ലൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് റിക്വയർഡ് ഇഫ് ദ മാക്സിമം സെനാർ കറണ്ട് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ആംബിയർ ഇപ്പൊ സെനാർ സെനാർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷന്റെ കാര്യമാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് സപ്ലൈ ആണ് അതിലൂടെ മാക്സിമം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് റിക്വയർഡ് ഇഫ് ദ മാക്സിമം സെനർ കറണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ആംബിയർ ആണ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ആംബിയർ ആണ് സെനർ കറണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ആ ഇതിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഐ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ആംബിയർ ആണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് സെനർ വോൾട്ട് സെനർ ഡയോഡ് അപ്പൊ സെനർ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ വോൾട്ട് സെനർ ഡയോഡ് ആണ് അതായത് ഇതിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ വോൾട്ടേജ് സെനർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ വോൾട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ടുവിന്റെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക സെനർ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഡയോഡിന്റെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ടെൻ വോൾട്ട് ആണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ So, resistance is equal to I into R and resistance R and I into R is equal to voltage. We have ohms. That is IZ into R and uh, uh, IZ into R is equal to VI minus VZ. We have 20 volt supply and 40 volt supply. So, R is equal to VI minus VZ by IZ. 40 minus 10 divided by 50 milliampere. 600 ohm. 600 ohm is equal to the series resistance. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോ 
ഈ സെനർ വോൾട്ടേജിന്റെ അതേപോലെ സെനർ ഡയോഡിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും സെനർ സെനർ വോൾട്ടേജ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള സെനർ വോൾട്ടേജ് എന്തായാലും മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എത്ര സപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഷോ ദാറ്റ് ഷോ ഹൗ ആൻഡ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ബി റിയലൈസ് യൂസിങ് ത്രീ നാൻ ഗേറ്റ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് നാൻ ഗേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓർ ഓർ എന്താണ് ഓർ ഗേറ്റിന്റെ ടൂ ടേബിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഓർ ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം മൂന്ന് നാൻ ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കണം നാൻ ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓർ ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓർ ഗേറ്റിന്റെ ടൂ ടേബിൾ എന്താന്ന് വരച്ചു വെക്കാം നാൻ ഗേറ്റിന്റെ വരച്ചു വെക്കാം നാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആൻഡിന്റെ നോട്ട് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ സോ എ ഇൻറ്റു ബി ഹോൾ ബാർ ആണ് നാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ടൂ ടേബിൾ ആണിത് വൺ വൺ ആവുമ്പോ സീറോ വരും ഓർ ഗേറ്റിന്റേത് എ ഓർ ബി ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഹൈ ആവുമ്പോ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഹൈ അപ്പൊ അത് വരച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വെത്തും എന്നുള്ളത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങക്ക് മൂന്ന് നാൻ ഗേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് നാൻ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഓർ എടുക്കണമെങ്കിൽ നോക്കുക നാൻ ഗേറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ആവും സോ ഇതിന് എങ്ങനെയാ വരിക ഇതിൽ എ ആവുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എ ബാർ ആയിരിക്കും അതായത് എ ഇൻറ്റു എ ബാർ വരും എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് എ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബാർ എ ബാർ വരും ഇത് ബി ഇൻറ്റു ബി അതിൻ്റെ ബാർ ബി അതിൻ്റെ നോട്ട് ചെയ്തുമ്പോൾ ബി ബാർ വരും സോ എ ബാറും ബി ബാർ കിട്ടി എ ബാറും ബി ബാറും ഒരു നാൻ ഗേറ്റിലേക്ക് പോയാൽ എ ബാർ ബി ബാർ ഹോൾ ബാർ വരും അപ്പം നമുക്ക് ഡിമോഗൻസ് തീരം വെച്ചിട്ട് എന്ത് എഴുതാം അറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബാർ എ ബാർ ഇൻറ്റു ബി ബാർ ഹോൾ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ എ ബാർ ഇൻറ്റു ബി ബാർ ഹോൾ ബാർ അപ്പൊ ഇത് നമുക്കറിയാം ഡിമോഗൻ സീറോ എന്താണ് എ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു ബി ഹോൾ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബാർ പ്ലസ് ബി ബാർ ആണ് ഇതാണ് ഡിമോഗൻ സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അതേപോലെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബാർ ബാർ പ്ലസ് ബി ബാർ ബാർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇത് എ പ്ലസ് ബിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് സീക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഒരു രണ്ട് റാഷൻ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ തന്നെ അല്ലേ വരിക എ ബാർ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എ ബാർ ബാർ പ്ലസ് ബി ബാർ ബാർ ദറ്റ് ഇസ് എ പ്ലസ് ബി സോ ദിസ് ഇസ് സെയിം ആസ് ദി ഓർഗേറ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടൂ ടേബിൾ വരയ്ക്കാറാണ് രണ്ടിന്റെ ടൂ ടേബിൾ ദിസ് ടൂ ടേബിൾ ഓർഗേറ്റിന് ടൂ ടേബിൾ സെയിം ആണെന്നുള്ളത് എഴുതാം അപ്പൊ വെറുതെ വരച്ചു വെച്ച പോലെ എപ്പോഴും ഗേറ്റ്സ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ടൂ ടേബിളും കൂടെ വേണം എപ്പോഴും ഒരു ഗേറ്റിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ടൂ ടേബിളും കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ എഴുതാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസിംഗ് എ സൂട്ടബിൾ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് റൂബി ലേസർ റൂബി ലേസറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് എഴുതാം റൂബി ലേറ്റസറിന്റെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് വർക്കിംഗ് പറയാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൽ നിങ്ങൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിങ്ങിന്റെയോ ആ അതിന്റെ കൺസ് ആ ഒരു ഫിഗർ ഒന്നും വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം മാത്രം മതി എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് എഴുതുക പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക റൂബി ലേസർ എന്താണെന്ന് എഴുതുക കളർ എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് എഴുതുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഈ എനർജി ലെവൽ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എഴുതുക എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം ഇതും എസ് ഐ ടി ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എസ് ഐ ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിങ്ങിന്റെ കാര്യം പോപ്പുലേഷൻ മോഷന്റെ കാര്യം അതിന് ഫിഗറും ഒക്കെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹീലിയൻ ലേസറും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതും ഇതേപോലെ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇതേപോലെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് തന്നെ ഇതിലെ രണ്ട് ചോദിക്കുന്ന എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് 
Then, you can see the R equation. English law, uh, second language law, 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 three pages are done. All that all. Physics like questions are done. Any other question or a part and down. This or diagram is end mark. This is four mark. Another part is four mark. I am going to divide it. Divide it. Now, carrying all the critical lines are done. All that all. A part is mark. Go. Now, part is critical. Or the S A K is done. Same. Okay, part in the 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 part a dark ring. Any bright ring in the other pole and there can neither. Pin a lambda gun and location neither and other choice chilla. In chill other kid, when in the Avishilla, choice in a matra location either. The lambda gun and a choice singular are carrying a leather. A carrying a good reason in doubt. A pin the question choice in the creative man stack it to answer it. Pin at the other common emitter configuration of a transistor and the choice render. A connection diagram, circuit diagram, very Next, it draw suitable figures, explain the input and output characteristics of the, com, uh, of the uh, transistor in common emitter configuration. Then, the input, input characteristics uh, diagram is uh, explained the output characteristics diagram is explained in the circuit. Now, we will explain the circuit uh, in the uh, full uh, explain the circuit. Then, we will explain the input characteristics. Input resistance and then output uh, output characteristics of the ball diagram uh, output resistance and then the learning in the graph where another the pen in the carding on the lighting okay ping in a part equation questions in a part twice I turn divided it and say and to the point I turn okay all the best for the exams thank you